心随风翻涌，心流转，心动，满天姹紫嫣红。谁的月，让人环绕梦见，在这一刻永恒搁浅。我听见你的心。这是皇上亲发的嫁帖，从今日起，此案由锦衣卫全权接手。是，小的这就去办。大人请。周贤乙，年二十八岁，浙江吴兴人。嘉靖二十一年进士，嘉靖二十三年任户科给事中，嘉靖三十七年任工部都水清吏司郎中，月余钱领十万两修河银两，奉命修整扬州河堤，至扬州后，被查明私吞修河公款，人赃并获，即日收押。周大人，对此可有异议？不知周大人是否还记得，三年前我们曾经有过一面之缘。那个时候，周大人在户部任给事中，正九品，虽为言官，但沉默寡言，没有任何一点奇眼之处。不过，却给我留下了深刻的印象。刘大人，您对此事有何看法？这件事啊，刘大人，刘大人。此事今天我一定要上奏。王大人，快请坐。太好了，事不重要，既然好了。是。我之所以记得周大人，是因为一双靴子。寒冬腊月，雪厚，官员脚上穿的，不是鹿皮靴，就是羊皮靴。再不记得，也是一双棉靴。而周大人脚上所穿的，是一双破了口的旧皮靴。我估摸着，里面渗进了不少血水。金官穷，这是众所周知的事。但大多数的官员，都有法子为自己多捞一点油水。能穷成周大人这样的，还真是不多见。你是陆毅，陆经理。周大人还记得我？我奉皇上之命，全权查理修河款、贪墨一案。周大人如果有任何的冤屈，但说无妨。你相信我？我只相信我的眼睛。眼见未必为实。我确实挪用了修河款。你承认了？那些官银现在在哪儿？
。若我说，我只拿了一万官银，并且全数奉还。至于丢失官银的去向，我一概不知。陆大人，可敢信我？那日，我故意将人遣走，偷偷进入银库。可是后来，因为一些缘故没用上的一万两，我又重回银库，放回取走的官银。当时所有的官银都还在，我确定，所有的官银都在。谁知，当知府大人清点时，所有的官银都不在了。你挪用那一万两官银。是为何用？此事关系重大，在下有不得已的苦衷，还望二位理解。你既然知道关系重大，那你更应该说出来，这样我们才好帮你洗刷冤情。现在人证物证都在，仅凭你一面之词，难以判定。都说锦衣卫办事最是狠辣，诏狱里的刑罚更是花样百出。陆经理肯听在下一言，并没有严刑拷打。在下已是感激不尽呢、啊。不过是流言罢了。我们锦衣卫并非无脑之辈，什么时候该放，什么时候该罚，我们自己心里有数。或许周大人的难言之隐，正是我们破案的关键呢。大人，周贤宇的话您信吗？你信吗？撒起谎来脸不红心不跳的人太多了，所以我只相信证据。袁捕快倒是一个明白人。扬州银库就在前面不远的地方，我们去看看吧。大人，脚印有些繁杂，出入的人比较多，但都是官学。如果都是官衙的人出入此地，难道周贤宇说的是真的？您想，这十万两白银若真为周贤宇所贪，那凭他一人之力搬运，费时也费力啊。他承认了，他曾经盗取过一万两的官银，这就说明，他有偷偷转移官银的能力。想知道他说的是真是假，必须先弄清楚他为什么要盗取这一万两官银。走吧。我们现在去哪里？肚子饿了，吃点东西。等我，大人。大人，平时您吃饭都这么简单的糊弄过去吗？吃饭不过就是填饱肚子，有什么问题吗？没有，卑职只是在想，你们高官子弟吃饭必定讲究，这种小贪官您吃得惯吗？好看的未必好吃，好吃的未必好看。面来了，地道的扬州虾饺面，二位慢用啊。摊子越小，味道越地道，尝尝吧，当地的特色。嗯。老板，再来一碗。哎，好嘞。卑职从小吃饭速度就比较快，大人您不用管我，您吃您的
听随风翻涌，心流转，心痛，满天姹紫嫣红。谁的月，让人环绕梦见，在这一刻永恒。可我只是怕给您往里加料了。我听见。你的心跳一直绕耳边，只是一瞬间，分隔两边，再也寻不回的永远。我看见。老板，快一点儿！哎，快了，快了，老板。哎，哎，但是等一下还有一碗面呢。面来了，面来了。马上，马上，我再吃两口，不吃浪费了。嗯，等等我。嗯。大人，卑职查到了，周贤义领了十万官银后，是交由乌安邦押送的，所以官银送进银库时，上官熙还有谢霄都在场。乌安邦，但是银库没有明薛的薛印了。不过这修和款交给民间的帮派押送，不太合规矩吧？看来周贤义是怕这银子还没送到扬州，就已经被层层盘剥，锁成无籍，所以才请乌安邦。来帮忙押运。扬州这么多镖局，周贤宇却偏偏要交给乌安邦来押送，看来他们的关系不简单啊！大人来也没提前知会一声，有失原因。上官堂主客气了。想必陆大人是为了周贤义一案而来的吧？既然上官堂主开门见山的问了，那我也就不拐弯抹角了。没错，我们是为了周贤义一案而来的，是贵帮将这修和款押送进了扬州官府银库里了，对吧？没错，是比帮负责押送，不过银两是由官府人员清点交接，比帮无一人踏入银库，当场交接后。就离开官府了。陆大人，不会是在疑心我们乌安邦吧？这个案子还没有查清楚之前，任何经手过修和款的人都有嫌疑。我们可是一文不少的送到了银库，现在银子在官库丢失了，难道要怪到我们头上不成？你先别着急，我们也是照章办事，但凡经手过这笔银两的人，我们都得一一查探。周贤义被捕的当晚，你们两个人在哪儿？有什么人可以证明吗？周大人被捕当晚，我和谢霄在乌安邦码头清点货物，乌安邦的弟兄们都可以证明。嘿。好了，既然上官堂主可以证明自己的清白，那我们就先告辞了。不送
，请。告辞。告辞。之前我就说不要运送这批官银，你看，自找麻烦吧。你在上官堂主的身上有什么发现吗？卑职发现，他身上佩戴的那个香囊和周贤宇身上的极为相似，连香味都相同。你确定？嗯。单凭一个香囊不能说明什么吧？那你说说，这香囊有什么特别之处吗？这两个香囊针脚细密，分别用到平绣、彩绣和雕绣，其中雕绣难度最大，也最为别致。绣香囊之人必定是金鱼女工，而且这两个香囊，不管是针法还是风格，都极为相似。卑职怀疑是出自同一人之手。你去查一下，这个香囊出自于何处。好嘞。这样行吗？可以。师傅，药煎好了，趁热喝了吧。啊，好。爹，小心烫。师傅，这两天我跟陆大人一起查周贤乙的案子，都没能照顾您，您怎么样？腿还疼吗？这么些天了，不疼了。爹的性格，你又不是不知道，就算疼，也不会跟咱们讲的。啊，对了，周贤乙的案子调查的怎么样了？周贤乙坚称自己不知道那十万两官银的去向，我怀疑此事和乌安邦有关。乌安邦。发现了什么疑点？沙修竹莲和谢霄无声无息地盗走了镇国中尉的生辰纲，可见他们对盗取官家之物驾轻就熟啊。嗯。再者，押送这批官银的人是乌安邦的人，不排除他们对银子起了贪念。啊，我还发现一个重要的疑点：周贤宇身上的香囊和上官熙身上的香囊是出自同一人之手。呃，你的意思是？周贤乙跟上官熙之间很有可能存在着某种勾当，也不一定，这只是我的推测，没证据。不过，师傅，您跟谢帮主关系匪浅，若真是万帮，师傅您不用顾忌我。这个案子，该怎么查你就怎么查。倘若真是万帮所为，该秉公处理的，也绝不从宽。有师傅这句话，我就知道该怎么办了。师傅，您这腿真不疼啦！这里这么多点心你都不吃，就这么看着我呀？来一个。我知道你从小就喜欢我，但也不至于这么看着我呀。你老实告诉我，那批官银是不是你拿的？袁大侠，你也太侮辱我人格了吧！我拿那些贪官污吏的不义之财，是为了劫富济贫的；那十万修河款是为了造福百姓用的。我再糊涂也不会去拿的呀。你发誓？我发誓。好，那。沙修竹一事，你是不是还欠我一个人情呢？嗯，我还以为什么大事儿，原来是来讨人情的呀。你说吧，想让我怎么还呀？以身相许啊，我不反对的。我没跟你开玩笑。哎，嗯，我觉得上官姐姐和周贤乙的关系并不那么简单。什么意思啊？没明白。上官姐姐身上有个香囊，和周贤宇身上的那个一模一样。香囊？嗯。师姐从来不带那些东西的。你是不是怀疑师姐和盗取官银的事情有关系啊？我相信师姐的为人，师姐绝对不会做这种事情的。在我与陆大人审讯周贤宇之后，我肯定周贤宇身上的那个香囊和上官姐姐那个是出自一人之手。我去帮你查清楚吧。哎呦
，你敢不敢轻点儿你？觉得我应该在哪儿呢？呃，大人行踪卑职，怎敢妄加揣测？来都来了，就跟我一起查案吧、呃。大人，卑职有句话，不知当讲不当讲。卑职认为还是当讲的。卑职虽然身为捕快，但也是个女儿身，这三更半夜的，当然，卑职很愿意跟随大人查案。可是，毕竟孤男寡女，只怕有损大人清誉，卑职还是先行告退啦。看来，明日我得亲自找杨捕头说明一下。以后查案不能带你了，补助的事情，以后再说吧。大人若是不嫌弃的话，卑职愿意随时听候差遣。孤男寡女的，不太好吧？有损我清誉啊。<笑>大人，刚才卑职说的都是玩笑话。既然是为朝廷办事，就不分男女。大人一身正气，一看就是坐怀不乱之人，旁人是说不得闲话的。那你可猜错了，我可不是什么坐怀不乱之人。不像你这样的，我真是一点兴趣都没有。上来啊，大人，我们是官家人，这种擅闯民宅的宵小行为不好吧？那袁捕官，你这深更半夜的，钻别人私宅的狗洞里做什么？那，你是不是轻功不好，上不来呀、啊？不是啊，那不是狗洞。谢谢大人，其实卑职自己还是可以的。杨成万的轻功，当年在锦衣卫中屈指可数，没想到他的徒弟竟然跟他差这么多。哎呀，大人此言差矣，卑职其实轻功也不差，就是这阁楼稍微有点高。啊，累死我了！大人，快快快，快走！快走！不过就是一只猫而已嘛，有什么好怕的？猫？猫怎么会在这儿啊？这只猫会不会是周贤仪养的猫？因为太惦念主人，所以就一直在小楼里不出去。
兰叶春微蕤，桂华秋皎洁。星星此生意，自尔为佳节。谁知临期者，闻风作相悦。草木有本心，何求美人者？看来周贤已在扬州还有个情人。应该是香料，里面有藿香，还有丁香。你去那边看看。哇，大人，您看，这位周贤也还是个痴情人。什么意思？这些东西全是制烟之用的。您看，把这丁香、藿香用四棉包裹起来，投入温酒中，浸泡一到三天，再将浸过香的酒倒入这牛髓当中，微火煎熬后放入青蒿，便能让油脂的色泽呈银白色。最后再用丝棉过滤油脂，倒入瓷碗中冷却。若是再掺入朱砂，那便是红色的唇齿；若不加朱砂也可。那便是润脸的面纸。你懂得还真不少。这都是齐明耀书上记载的方子，卑职以前也试过，想做点胭脂拿去卖，可是本钱太高，又喊不上价，只得作罢了。这世道赚点银子也忒费劲了。你去那边的衣柜看看，会不会有什么线索？师姐，咱俩很久没有在一起喝酒了吧？今天得好好喝一次啊！好，来。还记得上次一起喝酒是三年前你离开的那个夜晚吧？这三年来，你把吴安邦打理的有声有色，真是辛苦你了。不辛苦。只要看见你回来，再辛苦也值得。哎，师姐，这女孩子家的东西你从来不带的，怎么也学人带起来了？你说这个吗？啊，这是兰叶送的。兰叶，兰叶是谁啊？翟兰叶，三年前你走之后，我在瘦西湖上结识了他。他是一个身世命运悲怜的人。如果当时要没有兰叶劝我，我都不知道在你离开的日子里，如何撑起吴安邦的大小事务。师姐辛苦，我再敬你一杯。嗯官服都破了，看来这周贤乙的俸禄全拿来买那种制胭脂的材料了。做胭脂工序颇为繁琐，他却还要亲自动手，真是用心良苦啊！哎，大人，你说他的情人会不会就是那个制香囊之人？很有可能，我之前让你查的上关西的那个香囊，查的怎么样了？大人放心，卑职已经在查了。不日便能得知。大人，这个宅子是不是闹鬼啊？怎么一出来就阴风阵阵的呢？
不起啊，我不是故意的，我一定别碰。破手链吗？至于吗？翟兰叶，嗯，那香囊不是上官姐姐绣给周贤乙的定情信物吗？不是，师姐从来不做那些女人家的针线活。那这个翟兰叶是？她是师姐的闺中密友，原先是住在扬州城东的翟府，嗯，听说近日搬走了，至于搬去哪里了，我就不知道了。哎，我早跟你说过了。师姐绝对不会做这种事的。那照你这么说，跟周贤义有特殊关系的不是上官姐姐，是翟兰叶。嗯，在哪可以找到他？嗯，湖上楼船。啊？哎，他是扬州瘦马。哦，我听过。那是扬州的另一种人肉生意，美其名曰养瘦马，就是穷人家生下的女儿，到了七八岁的光景，并有富人领去收养。然后将他们琴棋书画、厨艺一类的技艺，而他们所受的教育皆是如何成人之妾。嗯，嗯，反正我是不喜欢这种。我还听说啊，这种瘦马俊秀聪于分三等，凡是聪明俊秀、人物风流者，两家便会教他弹琴、吟诗、写字、画画、围棋、吹箫、打双木、磨骨牌。在技艺上，除了教习他们梳妆打扮、行李坐卧的风姿之外，更有甚者，还会让他们按照《如懿军传》的这本《春宫图》学习枕上风情，还不喜欢吗？哎呦呦呦，袁大侠，你竟然知道这么多啊！那是《如懿军传》写完，那儿有一整套。啊？你竟然好这口啊！哎呦，那是小爷办案用的。办就办案嘛，不至于打我吧？还有什么想问的？看来你知道的也不少啊。说吧，跟翟兰叶相关的还有什么？你就让我问香囊的事儿，又没让我问翟兰叶的事。我，哎，不别，哎不行，全天下你怎么老打人呢？不是说了吗？男人的头不能打的。小爷没那么多耐心，快说。急什么呀？哎呀，师姐说了，数月前翟兰叶泛舟湖上与周贤乙相识，一曲琴音，两杯淡茶，寥寥数语轻谈，便引得周贤乙为之倾心。周贤乙既然对他这么着迷，为何不干脆把他娶了？翟兰叶可是瘦马中的翘楚，要娶她为妾，就要给养家一万两银。一下要周钱，已拿出那么多银两来，他哪拿得出来啊？若我说，我只拿了一万官银，并且全数奉还。原来如此啊！周贤已承认挪用过一万两银款，但就是不肯说出内情。哎，我都跟你说了这么多了，你怎么答谢？你再动手动脚，小心我揍你！等你想好了如何答谢我，再来找我吧。我走了。哎，不是，哎，大人。为何进来不敲门？对不住，对不住，卑职，卑职不需要您再更衣，卑职只是有要事要禀报。什么事？大人，卑职已经查到，周贤乙为何要动用那一万两银子？为的是一个瘦马。瘦马。他名为翟兰叶，数月前，周贤乙对他一见倾心，然而想要娶她，就得给养家一万两白银。这个周贤乙甚是心焦，甚至不惜卖掉家乡祖地筹钱呢。看来，到底还是英雄难过美人关啊。
据我所知，只要天气晴好，翟员外就会带着翟兰燕泛舟湖上钓金龟婿。你去帮我安排一条香船，把我要游湖的消息传出去，就说是京城来的贵公子，知道怎么做吗？香儿钓金鳌，不知早就为大人想好了。明天你跟杨月一起过来。是。陆大人。不过那个，嗯，怎么了？租船是需要银子的，可是卑职手头比较紧、嗯，您能否先拨些银两给我啊？等这件事情结束了，一起结吧。那没有银子，我怎么租相船？以你的能力，弄点银子还不简单？多谢大人抬举，告辞。夏爷，你这丫鬟头梳的真可爱。青绿贴里红皂甲，又喜庆又精神。大姚，你穿这身真好看，是吗？你这话我怎么听着高兴不起来呢？是夸我呢吗？那你刚刚是在夸我吗？我，是啊。是，那我开心吗？我开心。好，好，好。你这怎么了？这里啊,啊，你不懂，这叫伪装。否则就以我这个相貌啊，脸上不带点伤，怎么可能看起来像个下人？就好像你头上这两坨，你还说，你还说，我行了行了，我跟你说，你越来越讨厌了。我操！我告诉你，真酒。去去去，快去！大人请慢用。袁不宽，这扮丫鬟也要有个丫鬟的样子，你这莽莽撞撞的，很容易就被人识破。大人，您请慢用。大人，您看这样行吗？大人，一般吧。你这个姿色呀、啊，真的是。卑职的姿色是差了那么一点点，不过是为了办案嘛，您就将就一点吧。凑合用吧。您欢喜就好。也不知道是下雨天，翟连月会不会出来游湖啊？他要是不出来，这银子可就白花喽。大人吃点，你怎么不吃、啊？你好好吃吧。翟兰叶的船好像到了，现在怎么办？啊！果然是他，我打听过，翟兰叶颇通音律，擅长琵琶。人到了，重春。
杀了我家小姐可怎么使的？哎呀，对不住，对不住，对不住，实在对不住了。我们家公子说了，想亲自登船向你家主人道歉。我家小姐，其实谁人都能见到。哎，桂儿，不可造次，请对面船上的公子过来一叙。是，请吧。稍等。果然如您所料，他答应的倒是爽快。你白在六扇门混了这么久了，你想想，是他更想见我，还是我更想见他呀、啊？哎呦，那可说不准。你说什么呢？大人英明。公子请。兰叶见过公子，刚才多有打扰了，我已经责骂了船夫，希望姑娘可以见谅。公子言重，兰叶无事，老公子费心了。陆某初来扬州，特来到瘦西湖观景，刚刚听到姑娘的船上传来乐声，心向往之。兰叶平时喜欢摆弄乐器，让公子见笑了。不知我们是否有幸，可以听姑娘来一曲？远来是客，兰叶献丑了。在长雨落花迷蒙，丝乱交错中，风萧船声惊动，心悬空。千里埋伏迎来，谁出身世外，比不过命运安排。闭上眼，我能看见。睁开眼，北京苍凉，刀剑满天，反正中，谁争锋？无声。天。